বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর জানিয়ে দেব আমি তাজিন খন্দকার দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম অবসর ইস্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন ঠিকানায় তামিম ইকবাল বিপিএল এ ফরচুন বরিশালের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি আইকন ক্রিকেটারের কাল নারী ক্রিকেট দলের বিগ মিশন শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে প্রথম টি টোয়েন্টিতে মাঠে নামার অপেক্ষা এগারো বছর পর মিরপুরে ম্যাচ খেলবে টাইগ্রেসরা এবং বিশ্বকাপ বাছাই ও ফিফা উইন্ডোতে সাফের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বপ্ন বাংলাদেশ ফুটবল দলের সতীর্থদের আরও বেশি পরিশ্রমের তাগে জামাল ভুইয়ার দেখছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতেই বাংলাদেশ আফগানিস্তান ওয়ান ডে সিরিজের খবর হঠাৎ ছন্ন ছাড়া টাইগার ক্রিকেট প্রথমবারের মতো আফগানদের বিপক্ষে ওডিআই সিরিজ হারলো বাংলাদেশ সাগরিকায় দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে স্বাগতিকদের হার একশো বিয়াল্লিশ রানের বিশাল ব্যবধানে ব্যাটে বলে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি লিটনের দল চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব রিমনের ম্যাচ রিপোর্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কি এতটা সহজ ক্রিকেট শুধু বাইশ গজের খেলাই নয় সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক খেলাও বটে এই আউট হওয়ার ধরনগুলো দেখুন নির্লিপ্ত অসহায় যেন মনস্তাত্ত্বিক ভাবেই ভঙ্গুর একটা দল তামিম ইসু ছাপিয়ে রেকর্ড রান তারা করে সমতায় ফিরবেন টাইগাররা সেই স্বপ্নে যারা বিভোর ছিলেন তাদের আশায় গুড়ে বালি বিপরীতে দর্শকরা দেখলেন জঘন্য এক ব্যাটিং প্রদর্শনী শুরুটা লিটনকে দিয়ে এরপর একে একে সেই স্রোতে গা ভাসিয়েছেন শান্ত হৃদয়রা একুশ বল খেলে নাইমের নয় রান আবারও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে আন্তর্জাতিক সার্কিটে তার সামর্থ্যের চেষ্টা করেছিলেন সাকিব কিন্তু পঁচিশ রান তার সঙ্গে বড্ড বেমানান আফিফের গোল্ডেন ডাকে তার ব্যর্থতার গল্প লম্বা থেকে হচ্ছে আরও লম্বা মুসি মিরাজের সাতাশি রানের পার্টনারশিপ ততক্ষণে ফাঁকা হয়ে যাওয়া গ্যালারিতে কিছুটা হলেও দিয়েছে প্রশান্তি বাকিরা তো এলেন আর গেলেন বাংলাদেশ থামলো একশো উননব্বই রানে মান বাঁচানো মুশফিক করলেন উনসত্তর এর আগে ব্যাটিং প্যারাইডাসের টস জিতে এলোমেলো বাংলাদেশ শুধু ঝড় নয় এ যেন রীতিমতো টর্নেডো তাতে ভেঙেছে একটার পর একটা রেকর্ড বেড়েছে টাইগার বোলারদের হাপিত্বেশ পাওয়ার প্লেতে ছেষট্টি বিশ ওভারে একশো বত্রিশ ত্রিশতম ওভারে একশো সাতাশি আর ছত্রিশতম ওভারে আড়াইশো জাদ্রান গুরবাজরা যেন অভেদ্য দেয়াল ওপেনিংয়ে নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ গড়েন এ দুজন সতেরো মাস পর শতকের দেখা পাওয়া গুরবাজকে একশো পঁয়তাল্লিশ রানে ফিরিয়ে ঘরের মাঠে চারশোতম আন্তর্জাতিক উইকেটের মাইল ফলক স্পর্শ করলেন সাকিব কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে ডেথ ওভারে আফগানদের রানের লাগাম কিছুটা হলেও টেনে ধরা গেছে তাতে হয়তো চারশো রান না হওয়ার স্বস্তি এ ম্যাচের একমাত্র প্রাপ্তি গুরবাজের পর শতকের দেখা পেয়েছেন ইব্রাহিম চাদ্রানো বোলিংয়ের মতো টাইগারদের ফিল্ডিংও ছিল যাচ্ছে তাই এভাবে আর যাই হোক ম্যাচ তো জেতা যায় না রান আউটের আগে মসির উইকেট ভেঙে ফেলা কিংবা হাফ চান্সকে পূর্ণতা দিতে না পারা সব মিলিয়ে এর চাইতে বাজে হয়তো আর হতে পারত না তাই তো স্কোরবোর্ডে তিনশো একত্রিশ রান যে টার্গেটে চাপা পড়েছে টিম টাইগার সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেব কোথা কদিন আগে তিন নম্বর থেকে আইসিসি ওয়ান ডে সুপার লিগ শেষ করা একটা দলের কেন এমন হাল উত্তরটা বোধ হয় সবারই জানা সাম্প্রতিক সময় মাঠের চাইতে মাঠের বাইরে ক্রিকেটটা বোধ হয় খেলা হচ্ছে বেশি সামনে এশিয়া কাপ আর বিশ্বকাপের মতো মহা গুরুত্বপূর্ণ দুটো টুর্নামেন্ট তাই তো এ রোগ সারতে হবে সহসাই নইলে যে ঘোর অমানিশা তবে তার আগেও বড় প্রশ্ন ওয়াইট ওয়াশের লজ্জা এড়ানো যাবে তো মাহবুব রিমন সময় সংবাদ জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম এদিকে বাজে ভাবে ম্যাচ হারলেও মাঠের বাইরের ঘটনার প্রভাব টাইগারদের বাইশ গজের পারফরমেন্সে পড়েনি বলে দাবি অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজের হতাশ টন সিরিজ হারেও এর পেছনে তিনি যুক্তি হিসেবে দাঁড় করেছেন ওয়ান ডে টাইগারদের গেল তিন বছরের পারফরমেন্সকে বলছেন সিরিজ হারলেও মানসিকভাবে শক্ত আছে দল বিশ্বকাপ আর এশিয়া কাপের আগে খুঁজে বের করতে চান ভুল ত্রুটিগুলো আমরা তো অবশ্যই জেতার জন্যই খেলি প্রত্যেকটা ম্যাচই জেতার জন্য খেলি তিনশো তিরিশ রান অবশ্যই এই উইকেটের জন্য অনেক বেশি রান টপ অর্ডার ফল করেছে রান করতে পারেনি সো এই ম্যাচ জেতা অবশ্যই অনেক টাফ ছিল হয়তো খারাপ একটা সিরিজ যেতেই পারে আমরা যদি এই সিরিজ হেরে যাই তার মানে কি আমরা খারাপ টিম হয়ে গেছি কখনোই না 
তামিমি শুনা কি গেল চার দিনের ব্যবধানে আফগানদের কাছে দুই দফা অসহায়ত্ব সমর্পণ কোনটা বেশি অস্বস্তিকর বিশেষ করে গেল দুই দিন যা হয়েছে মাঠের ক্রিকেটে তাকি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় আছে যদিও মিরাজের দাবি ভিন্ন তার মতে যেহেতু তারা পেশাদার ক্রিকেটার তাই বাইশ গজে নামলে সব ভুলে যান সবাই একটু স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল কারণ এইভাবে মানে তামিম ভাই রিটায়ারমেন্ট গিয়েছিল মানে কেউ মানে আশা করেনি আর যেহেতু আমাদের ওই দিনকে ব্রেক ছিল অপশনাল প্র্যাকটিস ছিল না আর তারপর দিন প্র্যাকটিস ছিল ওভারঅল একটা জিনিস দেখেন যে আমরা প্র্যাকটিস করেছি করেছি সবাই সবার মতন ইন্ডিভিজুয়ালি প্রিপারেশন নিছে খেলার মতন বাট যে জিনিসটা হয়ে গেছিলো এটা মানে ক্ষণই একটু খারাপ লাগছিল প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ভিতরেই বাট তারপরে যখন আমরা প্র্যাকটিস করেছি প্ল্যান করেছি তখন তো খেলার জন্য রেডি হয়ে যেতে হবে সবার জন্য এমন হারের পর হতাশা ঘিরে ধরবে এটাই তো স্বাভাবিক তবে এক্ষেত্রে মিরাজ বাস্তবতাকে মনে করিয়ে দিলেন মনে করিয়ে দিলেন গেল বছর তিনেক এই ফর্মেটে টাইগারদের অর্জন গুলো একটা সিরিজ দিয়ে তাই বিবেচনা না করার মিল্য আহ্বান আমাদের টিমের কম্বিনেশন অনেক ভালো আছে সবাই ভালো টাচে আছে হয়তো খারাপ একটা সিরিজ যেতেই পারে কিন্তু বিগত দিনের যে ওডিআই ম্যাচগুলো দেখেন আমাদের কিন্তু অনেক ভালো ক্রিকেট খেলেছি আমরা কিন্তু অনেক ম্যাচ জিতেছি সো আমার কাছে মনে হয় যে ওভারঅল আমাদের কনফিডেন্ট ভালো আছে আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি যে আমরা এই দুইটা ম্যাচে যে ল্যাকিংসগুলো ছিল আমাদের যে ভুলগুলো হয়েছে আমরা আরও সবাই সতর্ক হতে পারবো কারণ সামনে আমাদের অনেক বিগ সিরিজ আছে তবু এমন হারের ব্যাগ থাকি সেক্ষেত্রে বেহিসেবি বোলিংয়ের পাশাপাশি মিরাজের কাজ করায় টপ অর্ডারের নখর দন্তহীন ব্যাটিং যেহেতু ওরা তিনশো তিরিশ করছে এটা একটু বেশি ছিল ওদের বলিং অ্যাটাকের জন্য কারণ ওদের বলিং তো অবশ্যই অনেক ভালো বাট আমরা যদি প্রথম দিকে আরটু ডিসিপ্লিন হয়েতে যদি বলিং করতে পারতাম তাহলে আরও ভালো হতো তিনশো তিরিশ রান অবশ্যই এই উইকেটের জন্য অনেক বেশি রান বাট যেহেতু উইকেট ফল্ট করেছে আর্লি এবং টপ অর্ডার ফল করেছে রান করতে পারেনি সো এই ম্যাচ জেতা অবশ্যই অনেক টাফ ছিল শেষ ম্যাচে মিরাজদের কাজটা আরও কঠিন তবু হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোর জন্য শুনিয়ে গেলেন আশার বাণী মাহবুব ইমন সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সাকিব লিটনদের পারফরম্যান্স হতাশ করেছে টাইগার সমর্থকদের ব্যাটিং এ এমন দূর অবস্থা থাকলে বিশ্বকাপ জেতা সম্ভব হবে না বলে মনে করেন অনেকে আবার অনেকে বলছেন বাংলাদেশের পরিকল্পনাতেই রয়েছে ভুল তবে সব কিছু ছাপিয়ে বাংলাদেশ আবারও ফিরবে পুরনো রূপে এমনটাই প্রত্যাশা সমর্থকদের আমাদের বিশ্বকাপ জিতা হবে না টিম ম্যানেজমেন্টটাকে বলতেছে তামিমের বিকল্প নাইম শেখ নাইম শেখ ফ্লপ খেলে দিল মাহমুদুল্লাহ মাহমুদুল্লাহ বিকল্প চাপি ফোসেন আপি ফোসেন ফ্লপ খেললো আমাদের স্ট্র্যাটেজিতে আর একটু চেঞ্জ আনা দরকার ছিল ওপেনিংটা ভালো হয় না আর বলিংও কিছু করতে পারে নাই যেটা পঁয়ত্রিশে ছিল এটা কিছুই করতে পারে নাই বাংলাদেশ এখানে দেখার জন্য আমরা তো টিকিট কেটে আসি না এত কষ্ট করে বাংলাদেশ আমাদেরকে চরমভাবে হতাশ করছে ম্যাচ হেরে যায় কিন্তু একটু কনসেস্টে যদি হারতাম অনেকটা ভালো লাগতো আমরা হতাশ আশা করি পরবর্তীতে আবার ভালো খেলবে বিপিএলের পরবর্তী মৌসুমে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলবেন তামিম ইকবাল ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তামিম এ আইকন ক্রিকেটারের নেতৃত্বে দারুণ একটা মৌসুমের প্রত্যাশা ফরচুন বরিশালের মাঠে না থেকেই যেন বেশি আলোচনায় তামিম ইকবাল আপাতত আছেন দেড় মাসের বিশ্রামে কিন্তু ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি আসর বিপিএলে নিজের নতুন ঠিকানা খুঁজে নিয়েছেন এই ক্রিকেটার জাতীয় নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বিপিএলের দশম আসর সে আসরে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলবেন তামিম গত আসরে খুলনা টাইগার্সের ক্যাপ্টেন ছিলেন তামিম আর ফরচুন বরিশালের অধিনায়ক ছিলেন সাকিব আল হাসান তবে বিগ বাজেটের দল গড়েও প্লে অফে ছিটকে যাওয়ায় সাকিবের নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি দুপক্ষের সম্পর্কের ফাটলের কারণে এবার রংপুর রাইডার্সে নাম লিখিয়েছেন সাকিব আর সাকিবের জায়গায় আইকন ক্রিকেটার হিসেবে তামিমকে নিয়েছে বরিশাল এর আগে বঙ্গবন্ধু টি টোয়েন্টি কাপে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তামিমের এবার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে তার চুক্তি এক বছরের ধন্যবাদ তামিমকে ফরচুন বরিশালে আবার জয়েন করার জন্য তিনি আমাদের পুরনো পরীক্ষিত বন্ধু এবং আমি আশা করি দুই হাজার চব্বিশ সালে আমরা একটা ভালো একটা দল গঠন করতে পারবো তামিম তার নেতৃত্ব দেবেন গেল কয়েকটা দিন দেশের ক্রীড়া অঙ্গন উত্তপ্ত ছিল তামিম ইস্যুতে পারফরমেন্স হচ্ছিল যাচ্ছে তাই ফিটনেস ও নাজুক বিশ্বকাপ এশিয়া কাপের আগে অধিনায়কের এমন দুরাবস্থা ভাবনায় ফেলে সবাইকে কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিংহের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির জেরে অভিমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণাই দিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আবার একদিনের ব্যবধানে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরেও আসেন 
তবে সিদ্ধান্ত বদলালেও প্রশ্ন আছে অনেকগুলো আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো ওয়ান ডে সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ তামিম ইস্যুতে গুমোট একটা পরিবেশ দেশের ক্রিকেটে দুই মেগা ইভেন্টের আগে কিভাবে সব সামলে নেবে বিসিবি ছুটি কাটিয়ে ন্যাশনাল টিমে ফিরেও কি স্বাচ্ছন্দে খেলতে পারবেন তামিম থাকবে ফিটনেস আর ফর্ম ফিরে পাবার চ্যালেঞ্জও মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা এশিয়া কাপ আর বিশ্বকাপ পরিকল্পনার বড় অংশ জুড়ে থাকায় তামিমের হঠাৎ অবসরের খবরে ভেঙে পড়েছিলেন জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু উচ্ছ্বসিত তামিমের মান ভাঙায় তবে এ দফায় তার চ্যালেঞ্জ যে আরও বাড়বে তাও মনে করিয়ে দিলেন টাইগারদের প্রধান নির্বাচক দেড় মাসের ছুটি পাওয়ার পরেও আফগান সিরিজ শেষ হওয়া বিশেষ ক্যাম্পে তামিমের যোগ দেয়া নিয়েও ইতিবাচক তিনি চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব রিমনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আল মামুন একই দৃশ্য কিন্তু সময়কাল আর চরিত্রগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট উনিশশো নিরানব্বই বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল মিনহাজুল আবেদিন নান্নুকে আর এবার ভারত বিশ্বকাপের আগে অভিমানে ক্রিকেটকে গুডবাই বলেছিলেন তামিম ইকবাল খান সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি ক্রিকেট প্রেমীরা দুই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি হয়নি ঘোলাটে দুজনেই ফিরেছেন সময়ের চাহিদা মেটাতে কাকতালীয় ভাবে এবারের ঘটনা সমাধানেও আছে নান্নুর নাম বিসিবি কর্তারা কেউ যখন কোনোভাবে রিচ করতে পারছিলেন না তামিমকে ঠিক সেই মুহূর্তে এই ড্যাশিং ওপেনারকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আসেন জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক বিমানে বসেই বুঝিয়েছেন সেরেছেন প্রাথমিক আলাপ তামিমের প্রত্যাবর্তন তাই আলাদা স্বস্তি দিচ্ছেন নান্নুকে আমিও অনেক ভেঙে পড়েছিলাম কারণ একটা সিরিজ চলছে অধিনায়ক এবং এইভাবে চলে যাবে এটা তো ঠিক ভালো দিক দেখান দেখা যায় একসাথে প্লেনে গিয়েছে চাঙ্গা করবে গোটা দলকে তবে ব্যক্তিগত ভাবে বিষয়টি কতটুকু চ্যালেঞ্জিং হবে তার জন্য কারণ এবার যে প্রত্যাশার পারত বাড়বে আরো পেশা তো খেলোয়াড় সবসময় থাকে আপনি যখনই যেভাবে আসুক আপনার মাঠের মধ্যে যখনই বাইশ গজে আপনি থাকবেন তখন আপনার আফগান সিরিজ শেষেই এশিয়া কাপ আর বিশ্বকাপের জন্য শুরু হবে টাইগারদের বিশেষ ক্যাম্প দেড় মাসের ছুটি পাওয়ায় সেখানে থাকবেন কি তামিম জবাবে কিছুটা কৌশলী উত্তর নান্নোর একটা সময় পাবে এশিয়া কাপের আগে ইনশাল্লাহ আশা করি এশিয়া কাপ পুরোপুরি প্রিপারেশন নিয়ে ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য সব পক্ষকেই আরো দায়িত্বশীল হওয়ার অনুরোধ মিনহাজুল আবেদের নান্নুর মাহবুব রিমন সময় সংবাদ চট্টগ্রাম কেবল মানুষ ক্রিকেটার কিংবা অধিনায়ক নয় অভিভাবক হিসেবেও দুর্দান্ত মাশরাফি বিন মোর্তজা ক্রিকেটারদের যে কোনো সমস্যার সমাধানে সবার আগে এগিয়ে আসা ব্যক্তিটি নড়াইল এক্সপ্রেস সম্প্রতি ঘটে যাওয়া তামিম ইকবালের অবসর ইস্যু ছাড়াও এর আগেও নানান প্রেক্ষাপটে ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হওয়ার নজির রয়েছে সাবেক টাইগার অধিনায়কের তামিমের অবসর ইস্যুতে সমাধান টানার পর গণভবন থেকে বের হচ্ছিলেন নাজমুল হাসান পাপন তামিম ইকবাল ও মাশরাফি বিন মর্তজা তবে সংবাদকর্মীদের ভিড় দেখতেই আড়ালে চলে গেলেন ম্যাস অথচ বোর্ড তামিমের দ্বন্দ্বের অবসান ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজনে মাশরাফি ছিলেন প্রধান ভূমিকাতে অবশ্য ম্যাশের জন্য এমন অভিজ্ঞতা এবারে প্রথম নয় নিজের সুদীর্ঘ ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই সতীর্থদের ছায়ার মতো সঙ্গ দিয়েছেন নরেল এক্সপ্রেস কখনো আর্থিক কখনো বা তা ছিল মানসিক আর্থিক সাহায্যের অধিকাংশই অপ্রকাশিত রেখেছেন মাশরাফি নিজেই তবে বছর পাঁচেক আগের এক ঘটনা তিনি চাইলেও গোপন থাকেনি ছোটবেলার বন্ধু সৈয়দ রাসেল তখন ইঞ্জুরি আক্রান্ত অস্ত্রোপচার করতে দরকার ছিল চার লাখের মতো টাকা কিছুটা বাধ্য হয়েই তা ধার চাইলেন ম্যাশের কাছে তবে ধার নয় ফেরত না নেয়ার শর্তে রাসেলকে সে টাকাটা দিয়েছিলেন মাশরাফি বন্ধুত্বের সে দৃষ্টান্তের কথা রাসেল নিজেই বলেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে সতীর্থদের বাজে সময়ে যেমন পাশে থেকেছেন তেমনি থেকেছেন ভালো সময়ও তাসকিন আহমেদের বিয়েতে পালন করেন উকিল বাবার ভূমিকা মূলত তাসকিনের বাবার অনুরোধ রাখতেই এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন ম্যাস যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষে ক্লান্তি ভর করায় ওই বিয়েতে যাননি জাতীয় দলের অধিকাংশ ক্রিকেটার 
শোক কিংবা সুখ ছাড়াও মাশরাফি ভরসার নাম কোর্ট কাচারিতে দু হাজার সালে এক অভিনেত্রী করা ধর্ষণ মামলায় চার দিনের হাজত বাস করতে হয় পেইসার রুবেল হোসেনের কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় জামিনে মুক্তি পেলেও জাতীয় দলে ফেরাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল রুবেলের জন্য তবে তৎকালীন অধিনায়ক ম্যাচের সমর্থন আর সহযোগিতায় সে বছরের বিশ্বকাপ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এই ক্রিকেটারকে মাস কয়েক আগে আরেক পেইসার আল আমিন হোসেনের বিরুদ্ধে স্ত্রীর করা মামলার সময়ও পাশে ছিলেন মাশরাফি এছাড়াও প্রয়াত ক্রিকেটার মোশাফ রুবেলের অসুস্থতার সময়ে ছুটে যাওয়া তরুণ ক্রিকেটারদের আস্থা জোগানো ছাড়াও মাশরাফিকে নানান সময়ে তার ভূমিকায় দেখতে পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবার নারী ক্রিকেটের খবর তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এবং ভারত নারী ক্রিকেট দল এগারো বছর পর হোম অফ ক্রিকেটে ম্যাচ খেলতে নামবে নিগার সুলতানা জ্যোতিরা ভারত র্যাঙ্কিং এগিয়ে থাকলেও ঘরের মাঠে ইতিবাচক ক্রিকেট খেলতে চায় বাংলাদেশ জানিয়েছেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি আত্মবিশ্বাসী ভারত প্রত্যাশায় শুভ সূচনার ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দুইটায় উত্তাল দেশের ক্রিকেটে স্বস্তি ফিরেছে তামিমের অবসর ভেঙে ফেরায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে টাইগাররা লড়ছে চট্টগ্রামে হোম অফ ক্রিকেটের দখল নারী ক্রিকেটারদের নিগার সুলতানা হারমান প্রীতের ফটো সেশন টি টোয়েন্টি ট্রফি হাতে এগারো বছর পর সেরি বাংলায় খেলবে নারী ক্রিকেট দল চেনা মাঠ যখন অচেনা তখন ভারতকে শক্তিশালী ভাবতে বাধ্য নিগার সুলতানা ওদের নামে বলবো যে অনেক ভালো প্লেয়ার আছেন যে আমাদের বলিং অ্যাটাক বলবো যে নিঃসন্দে অনেক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বলিং অ্যাটাক তাদের এগেনস্ট আমার কাছে মনে হয় যদি আমরা বেটার প্ল্যান সাজাতে পারি বেটার ওয়েতে বলিং করতে পারি এবং আর্লি যদি চান্স নিতে পারি তাহলে অবশ্যই কেউ আসলে স্ট্রং হয়ে দাঁড়াতে পারবে না ভারতকে হারানোর সুখ স্মৃতি রয়েছে বাংলাদেশের তবে সেই দলের সঙ্গে বর্তমান টাইগ্রেসদের পার্থক্যটা বেশ দু হাজার চব্বিশ বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় সিনিয়রদের রেখে তারুণ্যে আস্থা স্বাগতিকদের নিজেদের বোলিং আক্রমণকে এগিয়ে রাখলেন অধিনায়ক র্যাঙ্কিং আর নামের বিচারে এগিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়ার বিপক্ষে আত্মবিশ্বাসী থাকার পরামর্শ বাংলাদেশ কোচের হোম ক্রাউডের সামনে আমরা খেলব এটা একটা আমি বলবো যে পজিটিভ সাইড তো থাকবে আমাদের সাপোর্টটা থাকবে সোফা একটা ভালো প্রিপারেশন যেহেতু আমাদের কাছে আছে অন্যদিকে <laughs> ভারত অনেকটাই নির্ভর অনুশীলন যাদের সাজানো গোছানো শেফালি স্মৃতি হারমান প্রীত এই নামগুলো বিশ্ব ক্রিকেটে সুপরিচিত নারী আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা যে দলটার ক্রিকেটারদের নিয়ে গেছে আরও এক ধাপ উপরে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুইয়া তবে সেজন্য ফুটবলারদেরও বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে বলে মনে করেন তিনি আর বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং এ উন্নতি করতে দেশের ক্লাবগুলোর ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মন্তব্য জামালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগেও কত না কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল দলকে তবে চোদ্দ বছর পর সাফের সেমিফাইনাল খেলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে লাল সবুজরা জিকো রাকিব মোরসালিনদের দারুণ পারফরমেন্স এখন বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছে দেশের ফুটবল সমর্থকদের সাফ আসর শেষ তবে শেষ হয়নি বাংলাদেশের ফুটবল ব্যস্ততা সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমস আবার এবছরই আছে বিশ্বকাপ বাছাই ও ফিফা উইন্ডোর ম্যাচ সাফের মতো সেখানেও ভালো করতে মুখে আছে দল তবে পথটা যে মসৃণ নয় জানেন জামালরা না যে মুডে আমরা আছে এটা রাখতে হবে ভালো প্রিপারেশন করতে হবে ভালো প্র্যাকটিস করতে হবে ভালো মেনটেন্স করতে হবে সব মিলে এটা রাখতে হবে কারণ এটা না রাখলে আমরা আরও পিছিয়ে যাব বাট এটা যদি রাখলে তাহলে আমরা অনেক এগে যাব 
সমর্থকদের মতো সাফে ফুটবলারদের পারফরম্যান্স এখন স্বপ্ন বাজ করেছে কোচ হ্যাভিয়ার কাবড়ে রাখেও শিরোপা না জিতলেও বাংলাদেশ কি এবারে সাফের সেরা দল মনে করেন তিনি লাল সবুজরা খুব শিগগিরই র‍্যাংকিং এও উন্নতি করবে বলে মন্তব্য করেন এই মাস্টারমাইন্ড পুরুর মতো ভাবনা জামালেরও তবে অধিনায়কের মতে উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে হবে ক্লাবগুলোরও যেটা ইয়াং আছে যেটা চিনেজ আছে এখন ওরা তো বাংলাদেশের ফিউচার সো এখানে শুরু করতে হবে সো এটা ক্লাব এটা যদি ভালো করতে পারে মানে ভালো ডেভেলপ করতে পারে তাইলে বাংলাদেশ আমি মনে করি ওরা অনেক এগিয়ে যাবে আপনি যদি ইন্ডিয়া দেখেন ওরা মানে একশো সাইডে ছিল ছয় সাত আট বছর আগে তারপরে ওরা অনেক মানে শুরু করছে ইনভেস্টমেন্ট শুরু করছে অনেক একাডেমিক্স ওরা ইয়ে খুলে ফেলছে সো ওইখানে অনেক প্লেয়ার মানে ডেভেলপ হয়েছে এবারের সাফে বদলে যাওয়া বাংলাদেশকে দেখেছে সবাই সাফের মতো আসন্ন টুর্নামেন্টগুলোতেও ফুটবলাররা ভালো পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখবে বলে প্রত্যাশা সমর্থকদেরও তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার এবং অবশ্যই ইস্যুর রেস কাটতে না কাটতেই নতুন ঠিকানায় তামিম ইকবাল বিপিএল এ ফরচুন বরিশালের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি আইকন ক্রিকেটারের ये खेल समय एखकर आयोजन संगे थकूँ समय